Ja, idag kommer det bli varmt. Alltså drygt 30 grader och det är ju riktigt skönt. Men gräsmatter tycker ju inte om sådana höga temperaturer så att ja, man får även, även om jag tycker om att klippa gräset så, så gör jag faktiskt inte det nu. Jag har inte klippt den här gräsmattan på ungefär tre dagar. Tre, fyra dagar ungefär. Eh, och det är det att om du inte klipper din gräsmatta och får upp lite höjd på den så är den lite mer tolerant mot, mot torka. Och det är det att gräset i sig blir ju längre. Och då finns det ju mer vatten i bladet på gräset. Som man kan använda när det blir torrt. En stund såklart. Alltså blir det supertorka så kommer det ju dö ändå. Men för de här höga topparna och temperaturen nu så kan det vara bra att man höjer upp gräset igen. Så det är inte så stressat. Och sen så är det så att det binder ju även... Det binder ju faktiskt daggen väldigt mycket bättre. Om man har eh, lite högre gräs, då kan ju daggen, ja, det finns ju mer för den att, att fästa på. Så att det finns ju många fördelar i att hålla uppe gräset när det är varmt ute. Eh, eh, det finns ju också ett annat en grej som man kan liksom, göra för att få en bättre torktålig tål. Ja torktålig gräsmatta och det är att man, man har då rödsvingel i gräsmattan. Alltså rödsvingel är ju en gräsort. Och den är lite mer torktolerant än de andra eh, gräsarterna. Eh, det finns ju i, exempelvis i golfblandningen som jag har. Den är ju en 50% rödsvingel. Eh, och sen har vi även den här golfgrinen. Den har ju väldigt hög andel. Jag tror det är 85% av rödsvingel. Och då blir den mer torktolerant. Så att det är ett tips. Bland in en annan gräsart som tål omständigheterna bättre. Eh, den här exempelvis. Här har vi alltså en som heter Golf Green. Och man kan ju se att den är ju riktigt tät och fin. Och den fungerar ju även att ha uppsläppt. Alltså här har vi ju nästan 4 cm. Och det går, den, den blir lika fin för det. Man behöver inte ha den på en halv centimeter eller en centimeter. Men den fungerar ju även att ta ner då. Så att supersnygg gräsblandning. Även för en vanlig billig gräsmatta. För den som vill ha lite mer ja, snyggt. <laughs> som sagt, varmt ute. Försök att hålla uppe gräset lite grann. Eh, det gör lite nytta faktiskt. Det är... Det kan vara bra. Ja. Ska vi kolla på den andra också eller? Ska vi se hur det ser ut. Sist gång så. Så la jag ut. En väldigt mycket. Nitratkväve på den här gräsmattan. Och ja. Ja. Ni får väl se hur den ser ut i fänget. Det har jag väl inte. Ja. Alltså. Ja. Se själv här. Det här var väl snyggt. Ja. Ölandsmattan har blivit lite fläckig om man säger så. Och man ser ju då att. Att allting har ju inte dött. Alltså det finns ju väldigt många topsar kvar här ute. Och det är ju sig bra. Alltså nu vet jag ju vad som växer och inte växer. Men här trodde jag ju faktiskt att. Det var helt kört. Men. Jag ser att några gröna blad här också. Så att det är en väldigt lång process det här. Ärligt. Jättelång process. Ja ja. Det får ta den tid det tar. Helt enkelt. Ja just det. Ni ser själva va. Det är ett väldigt frodigt gräs. I alla fall. Men. Eh, alltså det ska ju väcka. Alltså. Det ska ju väcka. Så det är bara att fortsätta behandlingen. Så är det bara. Det är. Det finns liksom ingen annan att be för. Oh, varmt. 
Alltså, nu är klockan 10 på morgonen och jag tror jag har en 27 grader nu. Det är väldigt varmt. Väldigt trevligt att det är varmt, men varmt. Dalierna, de bara älskar det här. Här har vi liksom olika sorter. Här är en som är, ja, tror det är, men den har, <laughs> den ska inte se ut så här. Eh, lite fräck faktiskt, men den, den har en mutation i sig som gör att den, ja, slår inte riktigt ut som alla andra. Man kan se att den är spretig innan den här slår ut då. Åh, dalier. Det måste ändå vara fröjden i en trädgård, va? Blommor. Ja, alltså, inte bara dalier. Alltså, det finns ju andra blommor man kan plantera för att ska få lite färg och sådär. Men, ja, vi har väl helt enkelt bara förälskat oss i dalier. Och det kanske syns. Eh, och det är ju riktigt roligt. Sen är ju så här många tror så här, men ska man klippa? Dalierna då? Hur, hur får man mer blommor? Alltså, så här är det. Desto mer blommor du klipper på en dalja, desto mer knoppar bildar den. Alltså, desto mer skjuter den upp. Så plockar du buketter liknande och klipper ner alla blommor som alltså är utslagna då. Så chockar du egentligen plantan till att göra mer knoppar. Så att klipper man, tar man den, den och den står då så har vi ändå en hel radda här. Det här är ju fortfarande en, en planta allt det här. Så tar man hela tiden de som är blommade så skjuter den hela tiden nya. Så det, det är ett tips. Den här då. <laughs> alltså, jag tror jag har visat den här förut men alltså jäkla. Det är så jäkla roligt. När det bara exploderar ute. Ja, det är ju superkul att du är med på den här resan. Eh, just nu så är det ju lite så här tråkigt eh, att eh, inte komma vidare riktigt i nästa steg med gräsmattan. Men det är så det är. Alltså jag måste, jag måste göra detta på riktigt den här gången. Alltså den här gången som alla andra gånger. Men det måste verkligen försvinna. Alltså jag måste ha en så ren yta som möjligt för att det här ska bli så bra som möjligt. Oh. Ännu mer. <laughs> ja, man kan inte annat än att le när man liksom bara går förbi alla de här. Åh, oh, kolla. Shit. Vad den hette nu igen? Labyrint. Snarare lika, fast ändå inte. Ja, det är en fröjd för ögat. Även om min Ölands matta kanske inte riktigt är det. Ja, det var en uppdatering på hur det ser ut. Och tänk nu på att hålla din gräsmatta lite högre när det är varmt. Så klarar han av det lite bättre också. Eh, tack för att titta. Jag ser nästa video. Ha det bra. <laughs> Hej då.